në situatën e re politike, cili është roli si pas mendimi tuaj për zotin Remiz Alia dhe qëfar hapë është do të nërmenë në ju në qovë sa i nuk të rhiqet? Qështje presidentë në publikësë nuk është qështje një kretari partije, a e është qështje parlamentit të ardhë shumë shqiptarë dhe do të vendosë parlamentin në bi zotin Remiz Alia. A do të nërmenë një hapë në parlamentin qovë sa i nuk të rhiqet? Këtë pëtje do të adrejtoni parlamentit rrish shqiptarë. Asë të parlament për itë. Misha Gleni nga BBC-a do të këthesha për sërit të qështje e kytetarisë të dyfisht, a nuk është krasimi dhe se Evropës pak pavënd, sepse nërsa Evropa është të stabilizuar, Balkani sapo ka përfunduar një luft, dhe ndoshta për sërimu të destabilizohi nga një habitil. Zotit Glen, parimet e Helsinkit, vizja e lirë e njërzve, është njëtë si për, do tjetë njëtë si për Balkanin dhe Europën. Nuk mendoj se lëvizje e lirë kërësnon stabilitetin e asë një shteti. Për ku në asi, në qofë se Balkani është mrapa në këtë dojtim, duhet një krugë në Europë se vetëm në atë mjërë do të gjenë stabilitetin e ti. Si një është mesajë i gjojë për mësonën, të rëkazit për shqiptarët në në kësonë? Mesajë i në është i qarë, dhe do të përpikimit një ftojmë që qështja shqiptarët të zhjidhet, shqiptarët një Gustavi duhet kënë të drejten për vetë vendosë një lëshik që në kuadrin e aktit final të Helsinkit, shqiptarët të zhidhin plotësisht problemë në tyre. Ata meritojnë vetë vendosjen, meritojnë shtetë në tyre, dhe unë jëm i binur se Europa do t'i njohë këto të drejta edhe për shqiptarët, si ku në i njohë i për Slovent, për Kroatë dhe për popit e tjerë. Në në programin tonë dhe në gjitha diskutimet tona me qarqet politike greke, problemin qam e konsiderojnë një problem i cili duhet të zhidhet naturisht në nuk shtrojnë probleme ku firi, por konsiderojnë si të drejt të patjet rësushme, të drejt e në vlezëve tanë qam të rikëthe në shtpit e tyre dhe në pronat e tyre, sepse ata u përzun me forcë nga një regjim jo demokratik grek dhe të ashti regjimi sot shëm demokratik grek duhet naturisht të respektoj të drejta dhe tyre për pronsin, për shtpit e tyre, trojt e tyre. Këtja e par ishte nëse politika pëjtimit këmëtarë, cilës ju referuat në fjalimit gjatë mitingut në parëshëm, mund të sugjeroj edhe një bashkëpunim qeveritarë me socialistët, ndërsa pëjtja dytë ishte se ndërsa kritikat ju bënë shpërndare së ndimës italiane i referoheshën abuzimeve të bëra nga socialistët, apo qeverisë italiane? Në konceptin tim pëjtimi këmëtarë nuk është një pakt qeverisje, dhe nuk mund tjetë një pakt qeverisje. Pajtimi komtar është një akt i cili ka të baj me shpirtin e njerëzve dhe në këtë mes nuk mund të alidhë me koalicion me partitë ndryshme. Përsa e përket koalicionit të cilin me partinë socialiste, a i është për të përjashtue, sepse ne e bam një koalicion me partinë socialiste, dhe kjo koalicion me partijin socialiste u provue se ishte një dështimi plot. Faktik ishte, socialistët, gjatë asaj për ju dhe koalicioni, në vend se ta përdonin atë për të zbutur dhe letësuar sa me shumë tranzicion në Shqipëris, e keqë përdoruan që e njën tonë në pushtetë, na përdonin në si një mbroj politike nga presioni masave, lanë për ne përgjishsin, mbajten për vete pushtetin dhe përgjishsin, nuk u provu se ishte një insuksesi plot. Jam i mendimit se koalicion partia demokratike duhet të baj me të gjitha partita angazhura për reformen, partit opozitare mund të baj, si dhe me element caktur. Një gja do të theksoj, partia demokratike nuk do t'i lërsoj njerëzit nga triske e partis, por nga fësit e tyre dhe qëndrimi që ata do majnë nga i reformës. Sotë i Berisha, qëfarë do ndodhin bashkëpunin tuaj me qeverin greke në qovë se ajo nuk e paranon propozimin tuaj për të lejuar qamët që të këthejnë dhe cilat janë planet tuaja për pakicën greke? Për partia demokratike nuk ndjek politikën e sajtë respektimit të drejtave të njeriut nuk e bazon parimit e Helsinkit dhe jo në se si aplikohen këto nga një qeveria por nga një qeveri tjetër. Nuk ka në një kushëzim. Naturisht, partia demokratike do të insistoj pranë qeverisë greke dhe të gjitha institucioneve demokratike që të njën të drejtat e qamve për pronat e tyre. 
Zoti Berisha e flisti për intertimin e Shqipërisë, cilat janë prioritetet në fushën ekonomike. Transformimi... Uh... Prioritet në fushën ekonomike do t'jenë gjetja e stimujve dhe incentivve për rritën e prodhimit bujësor, rifilimi i prodhimit normalit ekonomike që janë rentabel, transporti, turizmi, investimet e huaja, këto janë disa nga fushat në cilat do përqenërot kërësisht që vëri jashme demokratike. Sot i berishe ju thasë se nuk do ketë hamarje, qartë do ndodhi me zonjë në qmi e hoxha dhe me antartë e tjertë bërës politike që janë tashme në burë. Spari duhet të eksoj se asë në këtë funksion dhe në asë një tjetër nuk do të preferoja të përzjesha organeve gjysorën për në tyre. Në qovë se parlamentet të kërkonte të bëshit presidenti këtë vëndi, a do të pranoni të këtë? Në mos ga bohem, zotë Rimram, ju thash se kam luftua dhe luftoj të jemi gjithetari i lirin në Shqipëri Me mërëm më ndërërë të reshikuës, ju flasë nga studio emisionit opinion. Emisionit sotëm është një emision dosje ju kini ndjekur në pjesë në parë rrëdh 6 minutët një konferencë shtypi titra ju ka të reguar që bëhet fjalë për orën 8.10, të datës 23 mars të vitit 1992 dhe lidhet me një moment historik, me një moment historik i cili nuk ka të bëj me fitore në një forës e politikë në raport me një forës tjetër, por me ndryshimin e një sistemi politikë në Shqipëri. Që për e 28 dëndori të vitit 1924, kur qeveria provizore kërëministrit Enver Hoxha, general kërënel Enver Hoxha syrin tiran dhe Enver Hoxha, si kërëministri vëndit zyri zyrin e kreut qeveris, derin në vitin, derin në 22 mars të vitit 1992, Shqipëria ishe udhequr nga një forcë politike, nga partia komuniste, transformuar në pas partia punës. Partia punës kësha rritur dominante jo vetëm jetën politike monopartiake, kura ishte partia vetëme derin në 31 mars të vitit 1991, por kishtë arritur të fitonte dhe zgjede dhe para pluraliste të vitet 31 marsit vitet 1991, kur kishtë arritur të mund të partinë demokratike të Saliberishës, i cili e drejton dhe këtë partijë që prej 2 muajsh, duke u bërë një forës që pretendoj që do drejton dhe 4 vitet të arsh për Shqipërinë. Në të vërtet, situata politike ndërkomtare dhe jo e brëndshme, solën me njerë transformimet shpejta në qërëshorë të vitet 1991, kërëministri Fatos Nano, i zjedhur nga partija punës u dërhoq, u vendos që të kryoj një qeveri stabilitetit me mandat limituar që do të përgatis të zgjedhe dhe parakoshme. Qeveria stabilitetit do rëzua në 14 orë të vitet 1991 me të rejqen që se Liberisha i bëri ministrave ti dhe partija demokratike i bëri ministrave të saj nga kjo qeveri, në 10 orë u vendos që një qeveri e përkoshme tranzitore, teknike, e drejtuar nga Vilson Ameti do të drejton të vëndin derin zgjedhe të arshme. Në filim të janarit, presidenti vëndit Ramiz Alia dekretoj zgjedhe të 22 mars të vitit 1992. Kjo emisioni sotë më shfokusuar të kjo njëgjarje, pra ju do të qini për mes disa kronikave, shumica e tyret pa transmituar as njerë më parë, se që ka ndodhur në Shqipëri në harkun kohor nga 20 marsi deri në 23 mars të vitin 1992, kur sikur se e thash Shqipëria po ndryshon të forcen politike që kështë drituar nga 28 vjetë një forcë tre me filozofi, me formim dhe me ideologi krecisht dhe me i frim krecisht të ndryshme nga jo para arse. Ajo që ju ndohë që të ishe një pjesë për mbletëse e konferencës shtypit Sali Berishës tashmë kreju i koalicionit fituës të zgjedevi për nga partia demokratike, partia republikane dhe partia socialdemokrate më 23 mars zgjoda këtë pjesë të intervjisës për të parë se cila ishte filozofia e forësës re politike ku dalon të e nga forësa për arës se që kështë drejtuar për 28 vjetë Shqiprin dhe cila do t'ishin linjat e përgjishme mbi të cilat kjo forës politike do t'rejton të vëndin për 4 vitet e arshme. Pra, kjo emision i fokusohet në gjarev i kushtohet në gjarev 22 dhe 23 marsit vitet 1992 për mes një kronologie të marë në dy pjesë, pak materiale, një pjesë shumë e vogle tyre, i takojnë televizionit shtetëror shqiptar të asaj kohë, i cili po mbështeste një farë mënyre opozitën që pritit vinë të mbështet, pjesa me madhe janë materiale krecisht të pa transmituar në parë, që i takojnë njërit prej operatorve të Partiz Demokratike, një orë gjezo, si që njënin pjesë me madhe e tyre në atë kohë, në të cilat e ka fiksuar momentet kryesore jo vetëm formale, po dhe informalet Partiz Demokratike dhe të opozitës shqiptare gjatë 
harkut kohort të 7 dhe 2 orve nga 20 marsi dhe 23 mars të vidit 1992. Letë nisim pra pasë kajapi, si kurse e thash, ju, ju ndoqit pjesë në parë pyte përgjigjet e gazetarve e, disa nga më të mdhejt e botës, mi distyre mund të fiksonit Misha Glenin dhe shumë gazetarë tjerë që ishin ikonët e gazetaris botërore që ishin ardhë për të parë se si pëndryshonte dhe vëndi fundit ish komunist, se si po rëzoj dhe ajo që mund të gazetaroj dominoj e fundit në Europën ish komuniste, si tashmë Europa nuk ishte mas një vënd komunist më brënda saj, ju ndoqit të pjesë parë në cilën u shpalosin një farë mënyre i detë politiket asaj forësej që po vinde pushtet, por letë ndjekim se si erdin pushtet në 72 orët e fundit, kjo forës politike, duke njësu nga i tjetër konferencë shtypit, 3 ditë më parë, konferencë e shtypit e datës 20 mars të vidit 1992, pak o, në mes dit, pak orë për parës atë fillon të mitingu për mbyllës i opozitës shqiptare, për Partisë Demokratike, Partisë Social Demokratë dhe Barërisë Republikane që do të fitonin zgjedhjet e 31 marsit, e 22 marsit ditë 1992. Êshtë një kronike të vëshës, le da ndikim si shka qenë. Në fillim të konferencës e shtypit, në të silën menin pjesë gazetarë të vëndit e të huaj dhe diplomat, doktor Berisha ledzoj një deklarat në emër të partiz demokratike në të silën thuet në të tjera se fitorja e opozitës në zgjedit e 22 marsit do të qënoj hyrjen definitive të vëndit në rrugën demokratike dhe të përparimit. A i tha se partia demokratike është e bindur se këto zgjedit do t'i fitoj, si një partia mirë kuptimit që synon vendosin e demokracis në Shqipri. Partia demokratike ka vendosur të paracjes kandidat të përbashkët në një numër zona shcaktuara me partit opozitane, partin republikane dhe partin socialdemokrate. Ky koalicion nuk intereson vetëm turin e dytë, për dhe turin e parë të zgjedive. Pyetje se a do të konceptoni të mundshëm bas zgjedjeve një koalicion të rriqe veritar me partit të tjera, a ju përgjeq vetëm me partit e vërteta opozitane, duke përjashtuar social komunistët me cilët eksperimenti dështoj. Gjithashtu partia demokratike, tha doktor Berisha, siguron të gjithë intelektualet e shquar demokrat dhe të pavarur shqiptan, që dëshërojnë të kandidatojnë për deputet pavarur, se ata do të kenë mirë kuptimin e plot dhe mbështetjen e sinqert partiz demokratike. Ati ju bënë edhe shumë pyetjet të tjera si për shëmbull për fshatin. Kriza e fshatit, tha doktor Berisha, është e lidur me të kaluarën. Fshatit do tjetë një nga përparsit e partiz demokratike, ne kemi të një aty 55% të antarve të saj, dhe ndihma do tjetë e fuqishme. Si do t'i trajtoj partia demokratike intelektualet që bëjnë pjesë në partin socialiste të tjera, a i thasen në gjirin e partin socialiste ka mira intelektual që kanë i dalet vërteta socialiste e që do t'jen ata që do t'a reformojnë në vetë partin socialiste. Në pëmundësi për të dhenë një informacion të zjeruar në basi 120 sekonda është përcaktuar koha, aty u bën edhe shumë pyetje të tjera. Dr. Berisha theksoj se ne shprejm ke qardhjen ton për tonet fyse dhe isterike që kanë marë propaganda e partijës socialiste dhe deklaratat e drejtuzve të saj në rastet të ndryshme, sidomos organi i saj partijak. Partija demokratike do t'i shmanget me vendosmëri këtyre praktikave, a ju bënëthire gjithashtu edhe kundrështanëve të saj politik për të treguar pjekuri dhe urtësi, ata vërtet do t'humbasin kësa here, por do t'fitoj Shqipria, do t'fitojnë të gjithë. Konferenca e shtypit ishe rrëth orës 12 të drejkës në palatin e kongreseve në Tiran, dërkom bas dite, ose pak orë më pas, Partia Demokratike kështë tirur mitingun për mbyllës fushatës elektorale, një fushatë si kurse tash në cilën duke i tashma që demokratët do të fitonin bas 28 vitesh dominimit të partijës komunistët dhe partijës punës të transformën pas partijë punës. Sali Berisha doli në miting duke deklaruar një frazë cila do të mbetej, do të, do të rimerej në shtypin e nesëm. A i deklaroj në jemi gjithë bashkëfajtorë dhe bashkëvuajtës në një miting i cili kishte për masat tjerë zakonshme, por duhet kemi parasysh që ishte një vit mitingjesh, po thuaj se që nga vidin 91 dhe 92 e djatha ose opozita shqiptare arrindet në blithë të në sheshin Skënderbej numërin maksimal të qytetarve të tiranës. Le të ndjekim dhe këtë kronik marrë nga televizioni shqiptarja sa i kohë për të ardhur në pas në njëjarjet e 22 mars ose në ditën e 22 mars e cila do të ishte dita që sikur se thash do të ndryshonte sistemin politik në Shqipëri, cili ishte vendosur në 28 vitit 1924, kur Kryeministri Enver Rogja hyri në zyrën, dhe së bashkëm e qeverin e ti provizore, hyri në zyrën e ti në Tiran. Le ndjekim të materialit. Ullë të mbarë drejt liris njërzore, drejt përparimit, drejt qytetrimit e Europian. Fushata elektorale mori fund. Në kushtet e in kulture, demokratike dhe tolerance, partit politike propaganduon programe dhe tyre elektorale. Në përmjet e ekranit televizionit, popullu i shpreu pozicionin e ti politik, të regoj se kujtja beson fatin e ti të artmen e ti. Me gjitha të nuk mund të gjykohet me kaq. Pas nesër me 22 mars, me votën e ti, populli do t'jap verdiktin e fundit. 
Вон эти ты ищешь приятных туда. Та гита форцат политике дует ты не нестроен к тебе вон эти. Тирана не как штила ты демократис, как он сот тот это не фиальный сай. Мира банор кан бушу шешинск нервей. Еш не митинг не прекрает партиз демократике, и не мбюллет вушата со сай электорал. Но ранжаш ты малиет вену шеш курветари партиз демократике профессор доктор Сали Бериша. Ай кфеет мбас не одиссеет и джат не прошипри. Не одиссеет лодшме ке мер фунт не кте шеш. Си че шикони нерзит нук прмбае не вршоин дрей трибунс. Гидс шка чфар ишт е парашипуар не кте митинг, не мбюллет фушатас и лиет ани спонтанитет. Газетар де оператор те кан дъвештирт фиксоин си дует кте момент. Кретари партиз демократике афроет микрофон дhe ju дрейтоет пьес марса. Зерин е катен гиру нга митинget е шумта нë пър тъпсилят ка фой. Кютетар тън дъруар тë тиранес тотей. 22 марс е ешт дита кур до тъндаеми ни хере пър гитмон нга комунизм. Кто до тарализони ю ме вот тън туе. Вотони пър партин демократике сепсе кшту ю вотони пър лирин е фитуе. Пър чрънjosjen пър фундимтаре тë диктатурис нë Шипри пър тë артмен туе пър демократи. Demokracia është liria jonë, është mirëqenje jonë, është bashkimi e vlazërimi kombit shqiptar. Vetëm njëri u i lirë, vazhdoja i, është në gjendje të nërtoj një Shqipëri të vërtet demokratike. Vetëm njëri u i lirë, është i aftë të bashkoj kombin e talullizoja të. Partia demokratike ju garanton lirin e mohuar në këto dekada. Partia demokratike ju garanton një jetë më të mirë. Letës gjojemi nga gjumi thellë komunist, dhe letë mbetet komunizmi një ender e keqe. Votoni për partim demokratike, tha i. Mos u besoni më socialiste. Mos arroni të kaluren. Mos arroni mirimin që kam bërthyrë vatra tue. Mos arroni burgosit, vrasit, internimit. Mos arroni terorin komunist. Ju bëj thirje, tha duke përfundura i, që 22 marsin të apristim e gzime me besim në fitorin e demokracis. Partia demokratike eshtë dhe do tjetë me ju. Ju falem derit. Në në hymni komtarë, dhe nëmë këtë atmosferë entuziaste në mbyllet këmitin. E pra ishte kjo kronika e transmituar në brëmjën e 20 marsit në televizionin publik shqiptari vetëmi mjetë informacionit masiv në atë kohë që duket që tashmë kështë marë hapur anën e opozitës që po vinë të në pushtet ndërko që partia konkurente, partia socialiste që kështë ndruar emin nga partia punës disa muajnë parë duke se nuk kishte më mundësit të konkuronte, pa vërsi se partia demokratike kështë umbur zgjedhet si zhëtashinin në këtë material filmik që është në basë shpinësime në 31 mars të vidit 1991 Mars të Ramiza Lis, presidentit vëndit, prej takon një viti më parë si dhe votimin e disa prej liderve kryesorë. Si kurse thash, Partia Demokratike ose Forsa Kryesore Opozitës në 31 Mars të vidin 1991 kishte umbur në pjesën dërmuse të zonarve ruralet vëndit, por kësha rritur një fitore të frikshme në pjesën më të madhë Shqipëris përfshirë tiranën ku humbi presidenti e ose përfshirë presidenti e sajkohe edhe kryetari edhe sekretari pari partiz punës Shqipëris Ramiz Alia. Pavërsisht se 31 marsi vidit një minën tjenë, nga 31 marsi kështë kaluar një vit, partia demokratike duke që do tishte fituse atyre zgjedeve, interesimi është i erë zakonëshëm, një numër i pafund gazetarës, kërësish atë atë stampa estras në Romë dhe këpër, po thuaj se përvajqus nga gjithë kanale televizive botrore, kishin mbritur në Tiran për të ndjekur 22 marsin dit në votimit, Shqipëria ishte vëndi i fundit, që i kështë mbetur, ose vëndi i fundit i drejtuar nga ish komunistët në Europën lindore, një drejtim që kushtë të thashë që vinde që nga 28 nëndori vitit 1924, prej thuaj se 28 vitesh. Ndërko, më njësin e 22 marsit, Sali Berisha, pra lideri që pritit vinde në pushtet, voton në shkollën Derada, pra në banesës ti në disa pami që si kur se tash transmitohen për hertë parë, për shumë vite kanë betur të pa transmituar, letin djekim. This day marks the end of Communist Night of Albania and the beginning of the day of democracy. Thank you very much.
Po cila ishtë atmosfera në selin e partijës kryesore të opozitës shqiptare, cila prit e të vinte në pushtet për të kryuar një, për të cilë, një forës tjetër politike pas 28 vitës. Si ishtë atmosfera në atë selin, cila më shumë se sa thjesht një partijë opozitare i takon dhe një fronti dhe që mblidhë dhe po thujë se pjesën më të madhe të forësave intelektuale dhe të rinjëve të Shqipëris. Le dhe ndjekim në këtë material që sikur se thash dhe njerë transmitohet për erët parë, i takon një materiali të vitit 1992 që kam betur për shumë vite i pa transmituar. Le dhe ndjekim. Ndërkohë që po thuj se të gjithë drejtusit e partijës demokratike ishin në selin e partijës atë moment, duhet kejo parasysh që kishtë e filluar një qarje e midisë të meluzve dhe atyre që konsideroheshin drejtusit e partë partijës demokratike, kishtë një thyri e midisë kryetarit partijës demokratike Sali Berisha me njërin për njërzve më ta afer ti Gramos Pashkon, kishtë një thyri e midisë atyre që kishtë në përvajsuar partijën demokratike në qeverin e stabilitetit dhe drejtusve të partijës demokratike që nuk kishtë në marë pjesë në këtë qeveri, pavarësish në këtë moment, 22 mars të gjithë janë bashkuar në selin e partijës demokratike të bindur që kjo forës po vinte në pushtet. Le të njekim sërish disa filmime që transmitohen për erët par për situatën brënda selis partijës demokratike në mbrëmjen e 22 marsit në basë ishë mbyllur procesi votimit dhe kur po vinin rezultatet e para. Por duket se në partinë demokratike kanë filluar të vinë edhe përvajsuset e trupit diplomatikë rral një storinë e një vëndi mund të shini një përfshire t'il kaqë të hapur dhe kaqë të anshme të trupit diplomatikë në favorët një forëse politike dhe izolimin e forësës tjetër, pa dushimi shë një moment historikë, si kurse thash nuk lidhej me fitoren e një forëse politike ndaj një forëse tjetër, por lidhej me ndryshimin e drejtimit Shqipëris, e cila prej 28 vite shishe drejtuar nga partia e punës Shqipëris më par partia komuniste, pra që prej 28 nëndori dhe 1924, ndërko që nga 22 marsit një forës tjetër politike e ndryshme ideologikisht dhe me filozofi tjetër politike do të vinte në pushtet. Letë ndjekim dhe njerë se si përfeqësusit e huaj dhe partia demokratike po festonin në mbrëmjen e 22 marsit të vitit 1992. Thank you. 
Ambasadori francez, cili sol i nëshirë shampanjë për të ruar fitoren e opozitës shqiptare në ato momente, është më brëmja e vonë e 22 marsit ose filimi i datës 23 mars të vitin 1992 vjen në lajmi ose njoftimi që partia demokratike dhe opozita shqiptare, duke kemi parësu shqinë atë ko partia demokratike e kishe kandidat për bashkët me partin republikane, partin social demokrate dhe një seri partish më të vogla që sa po ishin kryuar, pra që fronti opozitar kishte fituar një numër dërmues vëndesh në parlamentin shqiptar, të cilat si pas kalkulimit i kalonin 2 të tretat e parlamentin shqiptar. Një fitore shumë e madhe, në këtë moment, pra rrethores një të mbrëmjes, një një gjusë të mbrëmjes të natës mizës 22 dhe 23 marsit, Sali Berisha, i cili pritë e tishe presidenti ardhë që mi Shqipëris në bastë të rezultati të martë tashmë në rrugë operative, por që pritë e të zyrtarizohi të nesmen paradite, si përfajsu si partiz demokratike, republikane dhe social demokrate, largohet nga selia e partiz demokratike. Letë ndjekim se si ka fiksuar kamera këtë moment në një material që si kur së tash vjojt, insistoj dhe njerin betet njerit për operatorve të partë partiz demokratike, i cili i ka filmuar gjitha këto momente dhe për Pra makina me kryetare në partiz demokratike largohet nga selie e partiz në mëngjesin e 23 marsit pritë jo vetëm të zyrtarizoj fitorje që në atë kohë kërkonte një kohë shumë të shkurder për të deklaruar, por ndërko ishin dhe balotajet cilat u fiduan gjitha nga opozita shqiptare për bërnë nga partia demokratike, partia social demokrate dhe partia republikane, por ndërko pritë i të vlinë të mëngjesin 23 marsit në mëngjes herët dritusit e partiz demokratike urim blodhën së rishin selin e kësaj partije për të pritur urimet e para dhe për të përgatitur një miting, i cili konsiderohet një miting spontan për gëzimi për mbështetësit të opozitës. Letë ndjekim se si ishte situata në selin e partiz demokratike së të opozitës shqiptare në ato momente. I would express my gratitude to your great countries, 
and your government for the assistance that they do that they gain for payments in this digital transition. Ishte William Ryerson, ambasador i shtetet bashkurat Amerikës në Tirani, cilin britin se linë e partis kryesore opozitare me njerë në bas vizitës ambasadorit francez, për para ti ishte ambasadori rusë në Rubaj, loj cilin briti ishe qëruar nga një prejentarve të dumës së të rusët të asaj kohë, pra një numër i tërë ambasadorës cilët më njësën e 23 marës i dyshën duke pritur në selin e partijës kryesore opozitare cilët drejton të një front për i tre partijës për bërnga për tjerë republikane, partijës social demokrate dhe një seri partijës më të voglat të cilat ishim përfajsuar dhe këshim fituar me 2 tretat zjedet e 22 marës. Letë likim intervistën e parë dhe me njerë në basë fitë në basë rezultate, ose në mëgjesën e 23 marësit nga kryetari Partiz Demokratike në Selin e kësaj partije. Dr. Berisha, një një dedikonin të fitore Partiz Demokratike? Fitore e Partiz Demokratike është fitore ideale, është presave dhe andrave të shqiptare për demokraci. Jam i lundur sot që këtë ditë të barë, këtë ditë të malë të demokrasis, Shqiptarë të rëguën se janë në lartësine idealeve të tyre, në lartësine kulturës të tyre, në lartësine qëtërimi të tyre, ata i të rëguën në Europë se janë pjesë e sajë, se janë të vendosën në një mjërë qëtëtare dinitose, të shkojnë drejtë Europë, të bashkohen me Europën, këtë popull të meritonin drejtë të bashkohen. Këtë 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 drejtë Kam qenë i binur se fshati shqiptar s'ka qenë kur komunisht. Jam i binur se ratë fshatar shqiptar që s'kam votur për ne nuk janë komunisht. Tu t'i omi liberi amo dhe i responsabit. Ky ishte pra momenti parë, ndërkonë se linë e partijës demokratike kështë në britur përthuj se djitë drejtuasit e saj, për orësish problemeve që ata kishin me dystyre, le të ndjekim këtë moment, pra atmosferën se linë në gjesën e 23 marsit. Një moment tjetër është momenti po i mëngjesit 23 marsit, kur Azem Ajdari, kryetari i pari partis demokratike për disa muaj nga djetori vidit 1990 deri për disa dit deri në filim të shkurti të vidit 1991, bridin se linë e partis një prej udhejzve më popullor të sajkoj. Letë andikim. Pra ishe kjo atmosfera më njësin e 23 marësit nërko lideret dhe partijës demokratike improvizuan, ose i bëndhire gjithë më shtetësve të tyre drejtoshin sheshin Skënderbej, ku pritej të ndërmeri një miting i cili të pakten në kujtesën time, është pa dyshim mitingu më i matë që ka arritur në njerë që Shqipëria të organizojnë në sheshin Skënderbej, por parë sëtë vim të këj miting, lëndikim spodet publicitare dhe rikëthejmë së rishën transpetim. E pra, jemi këtu dhe rrishën transmitim të drejt për drejt në këtu emision, të këtë emision të fokusuar tek njëra e 22 marsit vidit 1992 dhe dita në pasim 23 marsit në një dit e cila soli për erë parë ndryshimin ose thyerin i periude 28 vjeqare të dominimit partijës punës dhe ardhen i forcët tjetër politike me ideologi dhe filozofit të ndryshme. Politike nuk bëhet fjalë përfitore në një partijën raport me një parti tjetër, por për ndryshimin e një sistemi në një farë mënyre në Shqipëri dhe për ndryshimin për erë parë të pushtetit politik që kalonte nga një forcë që i kësh 
tjetër politike. Jemi më gjesin e 23 marsit, ose në fakt me zditen e 23 marsit, kur po thujse gjithë më shtetësit e partijës demokratike që nuk mund të qëndronin në rrugën e kavajës këndodhe se lije kësaj partije, u drejtua në sheshin Skënderbej, ku pritej të vintit, vinin dhe drejtusit e tjertë partijës në një miting spontani, cili si kurse e thashtë dhe në byllje të pjesës par, mbedet pak të në kujtesën time, mitingu me i mathë, Shqipria ka organizuar në njerë në sheshin Skënderbej, pra mitingje të pa organizuar, nuk bëhet fjalë për mitingje të videve të komunizmit, ku njerëzit nëzirëshin me dëtyrim dhe më kuadrate, por mitingu spontan me i mathë që Shqipria ka njërë në njerë. Leta ndjekin.
por ndërkohë duhet kemi parasysh që parësisht entuziasmit, parësisht gjithasaj që po ndodhë të nësheshin Skënderbej, kishtë edhe një entuziasm tjetër që vinde në nërë qudiqme nga ambasada shtetet bashkuarët Amerikës në Tiran. Them në nërë qudiqme në raport me diplomacin, por në vërtet ishte diqka e priqme për asysisht shtetet bashkuarë, kishin bështetur hapur opozitën shqiptare antikomuniste dhe një kosisht e konsideronë në fitorën e saj një lojt triumfi të bindjes dhe besimit tyre se liria funksionon. Si që e kështë thënë, edhe James Baker, sekretari Amerikani Shtetit, gjatë vizitës ti në Tiran, në qërëshor të vizit 1990, kur deklaroj, mos pris një që të ketë një mregulli tjetër, u mund të siel vede mi frazë, liria funksionon për dorin e të. Në 23 mars, ndiku nga mbazditja e herët, me njërë mbaz mitingut, ambasada Amerikani organizon një koktej në në me rastin e mbritjes një grupë investitorës Amerikanë dhe të fitorës partijës demokratike, një koktej shumë të qudiqëm, nga ta që nuk mund i gjeshë, më më pas në cilin me një pjesë jo vetën personat e fëtuar, por edhe gjitha ta persona që ndjenin vetën, klas persona publik, që ndjenin vetën pjestarë dhe kësaj fitore. Lëndjekim filmimin që vjen, transportohet sërish për erdë parë, nga kjo pritje në organizuar nga ambasada Amerikane në hotel Tirana, ose 5.4.600, në Ndërko, me njerë nga kjo pritje që u diqë me sikur se thash, që ndodhë shumë rralë në cilin kishe ftesa për kishin të ftuar dhe gjitha dhe njerës si konsideronin vetë pjesë e një fitoreje, lideri partijës demokratike i cili tashmë ishte de facto 
pa jo de jure, po ende de facto presidenti ardhëshëm i vendit deli një konferencë për shtyp për të shpalosur për erdh parë zyrtarisht me staturën e njeriut të drejton të Shqipërinë në 4 vite të ardhshme programin e tij. Do të ishte programi i parë i një forcë të djath mbas 40 vjetës dominimi të Partisë së Punës dhe filozofisë së saj kolektiviste, le të ndjekim se cila ishte filozofia qeverisë e Partisë Demokratike e shprehur me gojën e kreut të saj Sali Berisha në orën 8:30 të 23 marsit, pra po thuaj se ekzaktisht 8 vjet në parë të vitit 1992. Tre vjeja mi a mua e jurnalist bje konu se pre ju lutem ju lutem të gjitha në tarve dhe aktivistet partijës demokratike që janë këtu dhe sjanë gazetarë të lëshojnë nga një gazetarëve një miki shqyur imi gazetarë i një ura në kohet këtu për këte duhet duhet kujtojnë se këta kanë qenë alatët tanë kryesor në luftën për demokraci Just Mr. Berisha asked the present people who are not representing any newspaper or the media at all to leave the place to, to the professional journalist because are not sim are not normal conditions for for holding a press conference. Ladies and gentlemen, I'm very happy to inform here about the deep victory of the Democratic Party. Uh, a year, one year ago, we sat here to confirm the news that the bad news that we didn't win. Now I hope you understand how we feel after a sleepless but joyful night. Our optimism has proved to be realistic and our expectation even modest. Zonja dhe Zotri, jam shumë i gzur që të para qesë sot këtu para jush rezultatet e zjedhe të djeshme dhe të theksoj se dje, ju, miqë të demokrasisht në Shqipëri, Mbarë populli shqiptar, opinioni demokratik, institucionet demokratike dhe qeverit demokratike të vendet në ushme që e mështetën Shqiprin dhe forsat demokratike në të për ju transicioni, për jetun me gëzim të math, fitoren e thel të partijës demokratike dhe të mbarë kombit shqiptar. Dite e djesh më shënon fundin e nasë komunistën në Shqipri dhe shënon një dit të madhe, një dit të bekur, një historinë e kombit shumë vujtër shqiptar, kombit mi vjeqar, i cili me votër e ti të regoj se është i vendosu të bashkohet me Europën, me votër e ti të regoj se është i vendosu të ndërtoj një të arthme demokratike, hapi dyrët e ti drejt e Europës, me shprez dhe besim të plot se Europa me tjetim gjesë do t'i përgjitet ati. Por, Jo të gjithë, vlezit dhe motrat tonë të cilët në natën e gjatë dhe gjumë në thellë komunistë, anëruën dhe aspiruën për demokraci, luftuën për demokraci e arritën këtë ditë. Natyrisht, sot në dritën e demokracisë, damet dhe vojtit të mdha të regjimit shkurë, duken me qartë dhe me të mdha, por unë kam besim të mathë, se ne, do të përdorim energjit tona për të ndërtuar një të arthme për të ndërtuar një shoqëri demokratike unë kam besim se kjo besimi math i shqiptarve të demokracia do të shnërohet në një energji të madhe për ndërtimin e shqipërish demokratike partia demokratike dhe qeveria arshme demokratike do të mështet do të mështetet në një politik të dyrëve të hapura në ndime në fuqishme të vendëve tjera demokratike. Por ajo pa dyshim, më shtetin kryesore, do të aket të kënergjit, mendja, talenti i njerëzve, i atyret e cilë shkatruen diktaturën, i atyret e cilë tjanë vendosur të ndërtojnë demokrasin. Para dy orsh, në sheshin Skanderbeg, duke ju drejtu e njerëzve që festonin fitorën, rikujtova fjalt e presidentit Kennedy, i cili në janarë të vitit 1961, ju drejtu e poplët Amerikan, duke në thanë, mos kërko nga vendu i të shfa po bënaj për ty, por kërko nga vetja, që po bënë ti për vendin tëmë, këto fjalë janë sot aktuale për të gjithë shqiptart, që janë rojnë dhe luftojnë për demokrasi. Êshtë të vërtet se në të kaluarën tonë, janë krye krimet shëmëtura nga diktatura, por është të vërtet gjithashtu 
se os deputados da TUSI e eu não consiste de baixo polheios, de baixo victim, é regime de Chipriaturno. Se a taxa de metros de Chipri, a estudar a taxa de lãs de Chipri, ponhete me admir, ponhete me ri. Baixo polheios e eu, revoete eu não é por baixo, do outro não é baixo com ele, se baixo com uma idade democrática, não é nartim nem em Chipri a tre. Do outro polheios de Chipri a tequete em Chiveri, e de cila, të përstas një politik të dyre të hapura, e cila të synoj me politik në saj, të integroj Shqiprin në rafshin politik, ekonomik edhe ushtarak me Europën e gjithruar. Vendosja demokracis në Shqipri pa dyshim është një kusht dhe me thonë të e të favoshme për zhjën e qështës Shqiptarën të rësi konform marveshve të Helsinkit. Aja është një kosisht një faktor i rëndësishëm në stabilizimin e gjendjes dhe krim një situatet qete pajsore në Balkan në Trazur. Do të luftojmë të aprovojmë një kushtetut të dejnë për një vend demokratik. Gjithashtu, shumë shpejt, do të luftojmë për instrukturimin e për ingritin e pushtetit lokal. Opozitarve ta më duhet të themë se në rasë ata do të qëndroj një opozit lojale do të kenë gjithë një respektin tonë, ne do t'i konsiderojmë ata si një element shumë të rëndësishëm, jetik për zhvillim në demokracisë në Shqipëri, dhe nuk do të shfryzojmë në njërë pushtetin tonë për të kufizuë vërmëtarin e tyre legale. Por do t'i rikujtoj, zonja dhe zotri, se që në themelim dhe gjithë një do kemi qenë dhe gjithë një do mbetemi një partije për kushtuar për drejtat e njëriut dhe lirit fundamentalet njëriut. Ishte në vijat përgjishme programi politik i forcës praj partiz demokratike dhe jalat dhe saj partiz republikane, partiz socialdemokrate të cilët kishin ardhur të shmën pushtet me zdjetë dhe 22 marsit një program padushik ambicioz zilit do të cilë dhe një transformim të plotë Shqipëri për rësujës e pëndronte dhe forma e regjimit, pëndronte dhe modeli i drejtimit të Shqipëris, një nga platformat kryesore ishin, platforma kryesore synonte në integrimin, në drejta dhe njeri u cilë dhe në transformimin ekonomik Shqipëris nga një ekonomi e centralizuar, një ekonomi funksionale dhe ekonomi e tregut. Gjësësi, pjesa më interesante kësaj konferencë e shtybi që si kurse ta shka ishte dhe paracitja e programit politik të fitusve të zjedhe dhe 22 marse të se njerëzve që dhe rritoni Shqiprin në 4 vitet e arshme, ishim pyetjet e gazetarve, kishte një fluks gazetarë si shmunda ndishtit dhe nga materiali filmi shumë të madhë, gazetarë të shtybit të huaj, disa nga ata që konsideroshin kolosët e shtybit botëror, të cilët po dëshmonin ndryshimin e sistemit dhe në vëndin e fundit ish komunist të Europës lindore. Por nga pyte dhe përgjijet që kanë zjadur rreth 120 minuta, ka që një konferencë shtybi për rreth 2 orsh, në kemi zjadur rreth 6 minuta pyte përgjijet kryetarit partiz, pra pyte të gazetarit dhe përgjijet kryetarit partiz demokratike që përfajson të opozitën e bashkuar në ato momente, por parë sa t'japim këtë material, kalujim dhe njërë spotet publicitare dhe rikëthejmi për pjesë në tretë të emisionit. Jemi në këtyre sërish në transmitim për këtë pjesë të fundit, një emisionit fokusuar të një njëgjarje, të një 22-23 marsi vidin 1992 në të cilën për e rëtë parë mas një gjemonie 28 vjeqare, partia e punës ose forësat e kryesore e majtë, cila kishë sunduar me dorë të ekur të me një sistem monopartijak dherin vidin 1991, por me një fitore në zjedhe dhe 31 marsit vidin 1991 dherin 22 marsit vidin 1992, po e dorëzon të pushtetit një forës të tre politike të djath me një filozofi dhe me një ideologi krecisht të ndryshme nga jo, ishe një ndryshim dhe një hop shumë i rëndësishëm në historin politike të Shqipëris dhe në historin e Shqipëris në përgjithsin, pjesën e parë dhe të dytë ju keni ndjekur për thujse gjithë rendi kërëllogjik në gjarëve 22 dhe 23 marsi të rikëthejemi dhe njerë të konferenca e shtypit e orës 8 të mëdhjet të mbërës dite se 23 marsi të vidin 1992 kur kërëtari Partiz Demokratike në emërë dhe dy forësave tjera opozitare të cilat kishin ishin ndërtuar koalicionin fitus, Partiz Republikane dhe Partiz Social Demokrate, po shpaloste platformën e tit politike të mënyrës e do të qeverise i Shqipria e arshme nga kjo forës. Në pjesë në pari në doqet në djetë përgjithme parimet kryesore, mbi cilat do të mështetë i qeverisi e djath e Partiz Demokratike, Partiz Republikane dhe Partiz Social Demokrate, në këtë pjesë do të ndihni një përzjedet pyteve përgjithje e midis gazetarve dhe kreut, gazetarve tuaj dhe kreut Partiz Demokratike, një pjesë mjaft interesante për të kuptuar se cila do t'ishte filozofia që kjo parti do t'nishte në pushtet. Leda ndjekim. Në situatën e re politike, cili është roli si pas mendimi tuaj për zotin Remiz Alia dhe qëfar hapësh do t'nërmen në ju në qovë sa i nuk tërhiqet? 
Qështje presidentë Republikës nuk është qështje një kretari partije, a e është qështje parlamentit të ardhëshëm shqiptar dhe do të vendosë parlamentin bi zotë i Ramizalia. A do të nërmerni hapan parlamentin që ofse e në këtë rriqet? Këtë pëtje do të ja drejtoni parlamentit rri shqiptar. Asë të parlament për e të. Misha Gleni nga BBC-a do të këthesha presirit të qështje e kytetarisë të dyfisht, a nuk është krasimi të se Evropës pak pavënd, sepse nërsa Evropa është të stabilizuar, Balkani sa po ka përfunduar një luft, dhe ndoshtë të presirimu të destabilizohi nga një habitil. Zotë i Glen, parimet e Helsinkit, vize e lirë e njëzve, është të njësë, do të jetë të njësë si për Balkanin dhe Europën. Nuk mendoj se lvizje e lirë kërësnon stabilitetin e asë një shteti. Por kunla zi, në që ofëse Balkani është mrapa në këtë dojtim, do të njekë rrugën e Europë se vetëm në atë mjërë do të gjenë stabilitetin e ti. Si një është mesajë i lojtë të mësonë, për kazit për shqiptarët në netë mësonë? Mesajë i në është i qarë, dhe do të përpichimit në uftojmë që qeshtja shqiptarët të zhjidhet, shqiptarët një Gustavi do të kenë të drejten për vetë vendosje një lëshik kombet e tjera. Pra, është plotësishtë të mundur që në kuadrin e aktit final të Helsinkit, shqiptarët të zhjidhin plotësisht problemin e tyre. Ata meritojnë vetë vendosjen, meritojnë shtetën e tyre, dhe unë jëmë i binur se Europa do t'i njohë këto të drejta edhe për shqiptarët, si ku në i njohë i për Slovenët, për Kroatë dhe për popit e tjerë. Në të gjithë, në në programin tonë dhe në gjitha diskutimet tona me qarqet politike greke, problemin qam e konsiderojmë një problem i cili duhet të zhjidhet naturisht në nuk shtrojmë probleme ku firi, por konsiderojmë si të drejt të patjet rësushme, të drejt të nevlezëve tanë qam të rikëthe në shtëpit e tyre dhe në pronat e tyre, sepse ata u përzun me forës nga një regjim jo demokratik grek dhe të ashti regjimi sot shëm demokratik grek duhet naturisht të respektoj të drejtat e tyre për pronsin, për shtëpit e tyre, trojt e tyre. Kretja e parë ishte nëse politika për timit këmëtarë, cilës ju referuat në fjalimit gjatë mitingut më parëshëm, mund të mund të sugjeroj edhe një bashkëpunim të veritarë me socialistët, ndërsa pytja dyti ishte se ndërsa kritikat ju bënë shpërndare së ndimës italiane i referohesh në abuzimeve të bëra nga socialistët, apo të veritës italiane? Në vetë, në konceptin tim, për timit këmëtarë nuk është një pakt qeverisje, dhe nuk mund tjetë një pakt qeverisje. Pajtimi komtar është një akt i cili ka të baj me shpirtin e njerëzve dhe në këtë mes nuk mund të lidhë me koalicion me partit të ndryshme. Përsa i përket koalicionit të cilin me partit socialiste, a i është për të preashtue, sepse ne e bam një koalicion me partit socialiste, dhe kjo koalicion me partijin socialiste u provue se ishte një dështimi plot. Faktikisht, socialistët gjatë asaj për ju dhe koalicioni në vend se ta përdonin atë për të zbutur dhe letësuar sa me shumë tranzicion në Shqipëris, e keqë përdoruan që njën tonë në pushtetë, na përdonin ne si një mbuloj politike nga presioni masave, lanë për ne përgjësin, mbajten për vetë pushtetin dhe nuk u provu se ishte një insuksesi plot. Jam i mendimit se koalicion partia demokratike duhet të baj me të gjitha partita angazhura për reformen, partit opozitare mund të baj, si dhe me element caktur. Një gjatë do të theksoj, partia demokratike nuk do t'i vlerësoj njerëzit nga të triske e partis, por nga fësit të tyre dhe qëndrimi që ata do majnë e reformës. Sot i bërisha, qëfar do ndodhin bashkëpunin të tue me qeverin greke, në qofë se ajo nuk e përëndon propozimin të uaj për të lejuar qamët që të këthejen dhe cilat janë plane të uaja për pakicën greke? Për partia demokratike nuk ndjekë politikë dhe sajtë respektimit të drejtave të njeriut nuk e bazon parimit e Helsinkit dhe jo në se si aplikohen këto nga një qeveria por nga një qeveri tjetër. Nuk ka në një kushtëzim. Naturisht, partia demokratike do t'insistoj pra në qeveris greke dhe të gjitha institucioneve demokratike që të njën të drejtat e qamve për pronat e tyre. Zëti Berisha, e flisti për indertim në Shqipëris, cilat janë prioritetet në fushën ekonomike? 
prioritet në fushën ekonomike do t'jen gjetja e stimujve dhe incentive për rritën e prodhimit bujësorë, rifilimi i prodhimit nërmarit ekonomike që janë rentabel, transporti, turizmi, investimet e huaja, këto janë disa nga fushat në cilat do përqenërot kërësisht që vijashme demokratike. Sot i bërishe ju thasë nuk do ketë hamarje, qartë do ndodhi me zonjën në qmi e hoxha dhe me antartë e tjertë të bërës politike që janë tashme në burë? Spari duhet të eksoj se asë në këtë funksion dhe në asë një tjetër nuk do të preferoja të përzjesha organeve gjysorën punë në tyve. Në qovë se parlamentet të kërkonte të bëshit presidenti këtë vëndi, a do të pranonit ju këtë? Në mos ga bojmë, zotë Rimram, ju thash, se kam duftu edhe luftoj të jemi gjithetari i lirë një Shqipërjet lirë. Ishte kjo pra përmbledhja cilën e pyte përgjigjeve, një përmbledhja nga rreth 120 minuta që ka zgjatur e konferencë shtypi, konferenca e pare një drejtusi jo komunistë Shqipëris në 23, pra që kishe konfirmuar në 22 mars dhe që pristet merë të pushtetin, bas ditën në 23 mars e të vidin 1992. Gjithë kjo emision, ju e keni ndjekur dhe në hyret emisionit të kronikë, është fokusuar të kjo në gjare, pra një gjare cila nuk është fokusuar në këtë emision si fitore një forse politike, por si pika e transformimit dhe ndryshimit të një të Shqipëris, nga një shtetit cilë është drejtuar prej 28 bjetësh nga një forse politike, kërësisht monopartiake që prej vidin 1924 dhe në vidin 1991 dhe që prej një forse që kështë fituar dhe zhjë dhe 31 marzit vidin 1991 me një forse tjetër të djath, me një filozofi dhe frumzim, kërësisht dhe ideologjit ndryshme politike. Leta mbyllim këtë emision me një përmbledhje të atyre tre ditve nga 20 marsi kur partijet demokratike, partijet socialdemokratit dhe partijet republikane mbyllën mitingun e fundit fushatës deri në 23 mars kur ato festuan fitore në tyre në sheshin Skanderbej. Në atë në mirë dhe miru pashu me këtë kronik të përmblesët në gjareve dhe 23 mars e ditë një menë që në të dy. Спасибо, очень спасибо. Я очень спасибо.